ನಮಸ್ಕಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅಟವಲೆ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಮೊಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂದಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯವರು ಬಿ ಕಾಂ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವೇಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮನ್ವಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹದಿನಾರು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಉಗುರನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ದಿನ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಉಗುರು ತೆಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈ ದಿನವೇ ತೆಗೀಬೇಕು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ವೆನ್ ನೇರ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಲಾಂಗ್ ಪಿ ಕಟ್ ನೇರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಕಟ್ ಯುವ ಯುಗೋ ಐ ನಾಟ್ ಯುವ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಿವೇಕ ಅದು ಮರೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಓಡಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಉಗುರುಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಇಂದಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದಿನ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ರವಿವಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ನಾವು ರಜೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ
ಹೋರಕ್ಕನುಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ದಿನಕ್ಕನುಸಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾರ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತಿ ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಉಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮ್ ಈ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ಕೃತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಉಗುರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸೋಮದ ಅರ್ಥ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ತಮೋಗುಣಿ ಆವರಣ ದೂರವಾಗಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಾಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಉಗುರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುಧ ವೈಶ್ಯವರ್ಣದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನೌಕರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಧನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಶುಭ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗುರು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಕಾರಕ ಆಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ವಗುಣ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಕ್ರವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಾವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಸೇವೆ ಇದೊಂದು ಉಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಬರುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಸೇವೆಯ
ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ಉಗುರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೂ ಸಹ ಯಾವ ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನ್ಮತಿಥಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮತಿಥಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಸಮಯದ ತಿಥಿ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮತಿಥಿಯನ್ನು ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಉಪನಯನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡೋದರ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇದನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸ್ಥಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆ ಕೃತಿ ಅದು ಘಟಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಈಶ್ವರನ ಸಮಯ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲ ಭೂಗರ್ಭದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಫಲನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಜೀವಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಅನಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತದೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಡಲ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ತತ್ವವು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇದರ ಲಾಭ ದೊರಕಿ ಇಚ್ಛಿತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ಒಂದು ಘಟಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೃತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಈ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಸಹ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದರ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳ ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಲಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಕಾಡೆಮೆಗಳು ಇದ್ದವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ನೆರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರ ಆಗಿದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ಶೇಕಡ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂಕಟಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೇವೆ ಹಾಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅರಿವು ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದತ್ತ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅರಿವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೇ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಪಶುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಲರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಾಗುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಈ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ರೈತರು ಮಳೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಲವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗುಂಪು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಹಾರುವುದು ಕಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಭವತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈತರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೀಜಗ ಪಕ್ಷಿ ನಾವು ಗೀಜಗ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದರೆ ತಿಳಿದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನವಿಳುಗಳ ನರ್ತನ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಗೂಬೆಯು ಚೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿತಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕುಲಲ್ಲಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಕಥನ ಜೊತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಅದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದದ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನವಲನದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಫಲಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಈಗ ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವಂಥ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಇದನ್ನು ಜನರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಈ ಗಾಯದ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನಿಯಾನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾರಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದು ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಶಬ್ದವು ಡಿಸೈಸ್ಟ್ರೋನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದುಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತದೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ನಾಮಕರಣವು ಸಮುದ್ರ ಋಷಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀಡಿದರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ಋಷಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಎಷ್ಟು ನಿಖರ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ನಂತರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಋಷಿಗಳ ವಚನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ವಚನಂ ತಥ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಇಂದು ಸಮುದ್ರ ಋಷಿ ಪ್ರಣೀತ ಈ ಗ್ರಂಥವು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿಲ್ಲ ವರಾಹ ಮಿಹಿರರ ನಂತರದ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಿಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಉಪಲಬ್ಧ ಇದೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಖ ಮುಖಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೇದಕಾಲೀನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾಲದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯರು ವೇದಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ನೀಡಿದ ವರದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಆರ್ಯರು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ವರ್ಷಗಣನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಂದ್ರ
ಗ್ರಹಗಳ ವೇದ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಣಾಲಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪೌರುಷ ಗ್ರಂಥ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಥಮನ ಆರ್ಯಭಟಿಯಂ ನಂತರ ವರಹ ಮಿಹಿರದವರ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥ ಪಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇತಾಮಹ ವಾಸಿಷ್ಠ ರೋಮಕ ಪುಲಿಷ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ವರಹ ಮಿಹಿರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಇದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ರಚನಾ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಮತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಪೌರಶೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸನಾತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಿರಿ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಾವೂ ಓದಿರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಓದಲು ನೀಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲಾಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ದೃಷ್ಟ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿರ್ಣಯ ನಿರಾಯಣರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅದು ಒಪ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಸೈನ್ಸ್ನ ಮೇಲಾಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಮೇಲಾಧಾರಿತ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಫಲಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮೌನವರಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ಫಲಗಳ ಆಕಲನವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲಾಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮನ್ನಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಆಧಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕರ್ಮ ಫಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಾದವನ್ನು ಅದು ಮನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕರ್ಮ ಫಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವಾದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂರು ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಕಂದ ಸಂಹಿತ ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸ್ಕಂದ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರ ಸ್ಕಂದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಕಂದವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಹಿತ ಸ್ಕಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಆಪತ್ತುಗಳ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ 
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಜ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದ ಖಂಡಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಹ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವು ಅವರ ಭಾಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವು ದೇಶ ಕಾಲ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸುವನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗ್ಯವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರ ಕೈಗಳ ಹಸ್ತರೇಖೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಜನಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಲಗ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಅನುಸಾರ ಅವರ ಅವಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಿರುವಂಥ ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಚೇತನದ ಕಾರ್ಯಪ್ರಣಾಳಿಯು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನುಸಾರ ಆತ್ಮವು ಅಮರವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಶರೀರವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆತ್ಮವು ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಂತರ ಆತ್ಮದ ನೆನಪುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಪ್ತ ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಚೇತನ ನೆನಪುಗಳು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮದ ನೆನಪುಗಳು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿತೃ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಲದ ನೆನಪು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ನೆನಪು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಗುರು ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಗು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ನೆನಪುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನದ ನಂತರ ಅವಚೇತನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕನಸು ಸಹ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು
ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭೂತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ಸಾಹಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಹ ಅವರು ಸಾಹಸ ಭರಿತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನು ಭಯಭೀತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಳೆದ ಜನ್ಮದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥದ್ದೇನು ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗ್ಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಇಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಹ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದತ್ತ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನ್ಮದ ನಂತರದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೀರ್ತದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಕುಟುಂಬದವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕುಲದೇವರು ಅಥವಾ ಕುಲದೇವಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಪಿತೃಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಕಾಸ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಹ ಪ್ರಭಾವನೆ ಬೀರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಸಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಹ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರ ಬರ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮಗು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ರಾಜನೂ ಆಗಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅವರ ಭಾಗ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಸಹ ಸಮಾನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರನಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಚಕ್ರ ಸಹಿತ
ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದು ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಅಂದಾಜನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಗೆಯು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಳೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಯ ಆಗಮನ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೋಬಿ ಹಕ್ಕಿಯು ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೋಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಸುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೌ ಕಡಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಒಂದಾದರೂ ಹಸು ಇತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೂಢಿಗಳು ಪರಂಪರೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಗೋನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಥಾಕಥಿತ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೂರು ಶೇಕಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಲಾಗುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಅದು ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನುಪಾತ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಶಿಶುವಿನ ಜನ್ಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದರ ತಲೆಯು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಶೇಕಡ ಅದು ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದರ ಚಲನವಲನವು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಾಯಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಆ ಕುಂಡಲಿ ಇದು ನೂರು ಶೇಕಡ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮರೇಖೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕೈಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೌಚ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಫಲ ಋತುಫಲ ಮತ್ತು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೆಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸ್ತ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಎಡಗೈಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇರ್ತದೆ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲದ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅದು ದೊರಕ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಕೈ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಸ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಲವು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಡಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಕೈ ನೋಡುವವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಊರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಿರಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅಠವಲೆ ಇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮುಂದಿನ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ